வாழ்க வளமுடன் தன்னை உணர்ந்து அந்நிலையிலே நிலைத்து வாழ்ந்த தனி கருணை வடிவான குரு பிரானை வணங்கியும் வாழ்த்தியும் இன்றைய சிந்தனை உரை இல்லறம் ஓர் இனிய அறம் என்ற தலைப்பை சிந்திப்போம் வாருங்கள் இணையதளத்தில் கலந்து கொண்ட அனைத்து அன்பர்களுக்கும் என்னுடைய மாலை வணக்கமும் வாழ்க வளமுடன் என்ற வாழ்த்துக்களும் இன்று அருமையான துரியாதியுதம் தவம் ஏற்று நம் மன அலச்சுழலை குறைத்து நம் குருபிரானே தவம் ஏற்றியது போல பாவித்து பலனடைந்து நம் சிந்தனையை தொடங்குவோம் முதலில் நாம் அறம் பற்றி சிந்திப்போம் அறம் பற்றி விக்கிபீடியா என்ன சொல்கிறது என்றால் அறம் அல்லது ஒழுக்க நெறி தட் இஸ் மொராலிட்டி என்பது ஒருவர் சமூகத்தில் எவ்வாறு நடக்க வேண்டும் எது நல்லவை தீயவை என்றெல்லாம் சிந்தித்து செயல்பட வேண்டும் ஒழுக்க நெறிகள் சமூகம் மெய்யியல் சமயம் தனி மனிதரின் மனசாட்சி போன்றவற்றால் வரையறுக்கப்படுகின்றன அறம் என்பது தமிழ் சொல் இன்றைய நிலையில் அறம் என்ற சொல்லை பேச்சு மற்றும் எழுத்து வழக்கில் நீதி என்று பயன்படுத்தப்படுகிறது அடுத்ததாக அறம் பற்றி திருவள்ளுவர் என்ன சொல்கிறார் என்றால் அறம் என்றால் அறு பிளஸ் அம் இறைநிலையை அடைய வேண்டும் என்றால் பலவற்றை அறுக்க வேண்டும் அதாவது அழுக்காறு என்கின்ற பொறாமை அவா என்கின்ற பேராசை வெகுளி என்கின்ற சினம் இன்னா சொல் என்கின்ற கடும் சொல் இதைத்தான் திருவள்ளுவர் திருக்குறளில் குரலில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்கிறார் என்றால் அறத்தான் வருவதே இன்பம் மற்றெல்லாம் புறத்த புகழும் இல அறவாழ்வில் வாழ்ந்தாதான் இன்பம் கிடைக்கும் மற்றவையெல்லாம் இன்பமாகவே கருதப்படுவதில்லை அது ஒரு புகழும் இல்லை என்று இந்த குரலின் மூலம் திருவள்ளுவர் சொல்கிறார் அடுத்ததாக அறம் பற்றி பாரதியார் என்ன சொல்கிறார் என்றால் அறம் என்பது கடமை அறம் என்பது கற்பு அறம் என்பது வாழ்க்கை அறம் என்பது நீதி அறம் என்பது வேதம் இவ்வனைத்தும் சமுதாயத்திற்கே தந்தன அடுத்ததாக அறம் பற்றி பாரதிதாசன் என்ன சொல்கிறார் என்றால் அறம் செய்க தொடங்குக பணியை தொடங்குக அறத்தை கடலிலும் வானிலும் கவிநுறு நிலத்திலும் வாழ்வுயிர் அனைத்தும் மக்கள் கூட்டமும் வாழுமாறு அன்பு மணிக்குடையின் கீழ் உலகினை ஆண்டார் உயர்வுற நம்மவர் ரொம்ப அழகா வந்து சொல்லியிருக்காரு நம்ம பாரதிதாசன் அவர்கள் அதாவது நாம் செய்யும் பணியே அறத்திற்கு சமர்ப்பன என்று சொல்லியிருக்கார் அடுத்ததாக நம்ம அவ்வை பாட்டை பற்றி நம்ம எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அவர் தனது முதல் ஆத்திச்சூடியிலேயே அறத்தை பற்றி தான் சொல்லியிருக்காங்க அறம் செய்ய விரும்பு என்று இவர்கள் வழியில் வந்தவர் தான் நமது குருமகான் வேதாத்ரி மகரிஷி அவர்கள் அவர் என்ன சொல்கிறார் என்றால் அறநெறிகள் மூன்று ஒழுக்கம் கடமை ஈகை இந்த மூன்று சிறப்புகளும் வாழ்வு எனும் ஆடையில் ஊடுபாவு போல இழைகளாக போர்த்து ஒன்றி விளங்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் மனித வாழ்வில் இனிமையும் அமைதியும் நிலவும் என்று நம் குருமகான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இதுவரை நாம் அறம் என்றால் என்ன என்பதை சிந்தித்தோம் இப்பொழுது நாம் தலைப்புக்குள் செல்வோம் தலைப்பு இல்லறம் ஓர் இனிய அறம் இது போன்ற தலைப்பு நாம் சிந்தனை உரையில் இல்லறம் குடும்ப அமைதி துறவரம் நாம் சிந்தித்தோம் நமது குருமகானுடைய நோக்கம் என்னவென்றால் உலக அமைதி அல்டிமேட் கோல் இஸ் டு அட்டைன் வேர்ல்ட் பீஸ் உலக அமைதி கிடைக்க வேண்டும் என்றால் தனி மனித அமைதி கிடைக்க வேண்டும் என்பதுதான் மகரிஷி அவர்களுடைய கருத்து தனி மனிதனுக்கு அமைதி கிடைக்க வேண்டுமெனே அவர் சார்ந்திருக்கும் இல்லறத்தில் அமைதி நிலைக்க வேண்டும் இதற்கு ஒரு கருத்து உண்டு எறும்பு ஊற கல்லும் தேயும் அது போல மீண்டும் மீண்டும் நம் வேதாத்ரிய கருத்துக்களை சிந்திக்கும் பொழுது நம் ஆள் மனசிலே பதிந்து பதிவுகள் நல்ல பதிவுகளாக மாறி நம் இல்லத்தில் அமைதி காத்து உயர்ந்த நிலைக்கு செல் இல்லறம் இல்லம் பிளஸ் அறம் கணவன் மனைவி இருவரும் அன்பு என்னும் மாறாத அறத்தின் வாயிலாக வாழ்வதுதான் இல்லறம் இல்லா லகத்திருக்க இல்லாதது ஒன்றும் இல்லை இல்லறம் இல்லில் ஒரு கண் வைத்து செய்யும் அறம் 
இல்லறம் ஒரு தெய்வீக கவிதை உயர்ந்த காவியம் என்று கூட சொல்லலாம் வாழ்வின் நோக்கத்தின் உச்சத்திற்கு நம்மை கைப்பிடித்து அழைத்து செல்லும் உயர்ந்த இலக்கியம் இல்லம் நம் சுயத்தை விரிவுபடுத்தும் ஓர் முயற்சி இல்லறம் இனிதாக நடந்தால் இந்த மண்ணில் வாழ்வே பேரானந்தம்தான் குடும்பம் என்பது இல்லறத்திற்கான வேறு சொல் குடும்பம் என்றாலே கொடு பிளஸ் இன்பம் இதில் மனைவி என்றால் மனை பிளஸ் மனை இல்லம் மனை என்றால் இல்லம் வி என்றால் தலைவி அகராதியில் கூட இல்லறம் என்றால் இல்லால் என்பது பொருள் இல் இல்லம் ஆலயம் என்று பல பொருள் உண்டு அறம் ஒழுக்கம் கடமை ஈகை என்று பொருள் இதனை இல்லில் காத்து வாழ்வதே இல்லை அதுபோலதான் துறவரமும் கூட துறவி பிளஸ் அறம் துறவு வாழ்க்கையிலும் நாம் அறத்தை தான் கடைபிடித்துக் கொண்டோம் அப்பொழுது நம் சமுதாயத்திற்கு நம்மளாக நம்ம எளிதில் தொண்டாற்ற அது உதவி புரிகிறது இல்லறத்தில் இருந்து அறவாழ்வை வாழ்ந்தவர்கள் பல இதை திருவள்ளுவர் இல்லறத்தை பற்றி என்ன சொல்கிறார் என்றால் இல் வாழ்வான் என்பான் இயல்புடைய மூவருக்கும் நல்ல ஆற்றை நின்ற துணை இல் வாழ்வார் என்பது யார குறிப்பிடுறாரு ஒரு மூணு பேரை அவரை குறிப்பிடுறார் அதாவது பெற்றோர்கள் கணவன் மனைவி பிள்ளைகள் பெற்றோர்கள் என்பதும் யாருடைய பெற்றோர்கள் என்பது ஒரு கேள்வி வரும் அது கணவனுடைய பெற்றோரா இல்ல மனைவியுடைய பெற்றோரா பெற்றோர்கள் என்றாலே அது இருவருடைய பெற்றோர்கள் தான் இந்த மூன்று பொறுப்புகளையும் நல் வழியில் நடத்தி சென்றால்தான் அனைவருடைய வாழ்க்கையில் வாழ்க்கையாக அமையும் துறவு வாழ்க்கையில் அறத்தை கடைபிடித்து தொண்டாற்றுவது போல இல்லறத்தில் கூட நாம் யாருக்கு தொண்டு செய்கிறோம் என்றால் நம் குடும்ப உறுப்பினருக்கு தான் தொண்டு செய்கிறோம் நாம் செய்யும் கடமையை அன்பு கலந்து செய்யும் பொழுது நம் வாழ்வின் நோக்கம் ஈடேறும் சமுதாயம் என்றால் ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவர் ஆனால் குடும்பம் என்பது பெற்றோர்கள் கணவன் மனைவி பிள்ளைகள் இதனை மகரிஷி அவர்கள் தன் கவி எழுநூத்தி முப்பத்தி மூன்று நாள் பதினேழு பதினொன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு அன்று எழுதியது பெற்றவர்கள் வித்திட்டார் அவர்கள் வினை தொடராக பிறந்து விட்டேன் மண்ணுலகில் பெரும் குடும்பம் சமுதாய மக்கள் எல்லாம் மற்ற பொருள் உணவு உடை கல் விதந்து மனிதனாக வளர்த்து விட்டார் பிறவி பேரா மறைபொருளை குரு உணர்த்த அகதவத்தால் மன வளத்தில் சிறப்படைந்தேன் மருளை போக்கும் மகரிஷி அவர்கள் ஆஹ் இந்த கவியின் மூலம் என்ன சொல்ல வருகிறார் என்றால் பெற்றோர்களுடைய கருத்தொடர் தான் நாம் ஆதலால் நாம் அவர்களை அரவணைத்து செல்ல வேண்டும் இதற்கு ஒரு நிகழ்ச்சி என்னுடைய நெருங்கிய நண்பர் கணவன் மனைவி இருவரும் வந்து ஹையர் செகண்டரி டீச்சர்ஸ் அவங்க இரண்டு பேரும் வேலைக்கு சென்று ஐந்து மணிக்கு தான் வீட்டுக்கு திரும்புவாங்க அவர்கள் பிள்ளைகளும் வளர்ந்த பிள்ளைகள் பத்தாம் வகுப்பு பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு படிக்கிறார்கள் அவர்களும் மாலை நேரத்தில் தான் வருவாங்க அப்படி இருக்கும்பொழுது அங்க அவங்க வீட்டில் கணவின் கணவனின் தாய் வந்து ஒரு அல்சைமர் பேஷண்ட் அவங்க சில நேரம் அவங்க தன்னிலையே அறியாத வரும் யார் வீட்டுக்கு முதலில் வந்தாலும் உடனே சென்று முதியவரை தான் போய் பார்ப்பார்களாம் சில நேரம் வந்து டாய்லெட்டுக்கு சென்று கழிவுகளை கழிக்க வேண்டும் என்று கூட தாய்க்கு தெரியாது தோன்றாது அந்த நிலை அவருக்கு ஆனால் ஆஹ் அவங்க வீட்டுக்கு வரும் பொழுது கணவன் மனைவியோ இல்ல பிள்ளைகளோ யார் வீட்டுக்கு வந்தாலும் முதலில் போய் தாயாரை பார்த்து விட்டு தாயார் ஏதாவது சிறுநீர் எங்கேயாவது கழித்திருந்தால் அது யாரும் முகம் சுழிக்காமல் சிறு வயதில் சிறு குழந்தை வந்து சிறுநீர் கழித்தால் எப்படி நம் அந்த ஒரு பணிவிடை செய்வோம் அது போல செய்வார்களாம் இது அல்லவா இல்லறம் பெற்றோர்களை நாம் அனைத்து காலங்களிலும் அரவணைத்து செல்ல வேண்டும் பெற்றோர்களை வந்து ஒரு சிறு குழந்தைகளைப் போல நம்ம அந்த கடைசி காலங்களை பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் 
அவர்களை எந்த அளவுக்கு நம்ம பாத்துக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம கணவன் மனைவி உறவும் இருக்கணுங்க கணவன் மனைவி இருவர் ஆனா அவங்க எண்ணத்தால் ஒருவராக தான் இருக்கணும் கணவன் மனைவி அவங்க அவங்களிடம் ஒரு புரிதல் இருக்கணும் கணவன் மனைவியிடம் விட்டுக் கொடுக்கும் மனப்பான்மை இருக்க வேண்டும் மகரிஷி அவர்கள் சொல்வாங்க யார் குடும்பத்துல முதல்ல விட்டுக் கொடுக்கறாங்களோ அவங்க தான் அறிவாளி என்று நம்ம விட்டு கொடுத்தாலே போதுங்க அதுக்கப்புறம் சகிப்புத்தன்மையும் தியாகமும் தன்னாலே நம்ம கிட்ட அமைந்து அமைந்துவிடும் அப்படி இல்லையே பிணக்கு தான் வரும் இதைத்தான் நாம் குடும்ப அமைதி என்ற தலைப்பில் மகரிஷி அவர்கள் வந்து கொடுத்ததை சிந்தித்துள்ளோம் இதற்கு ஒரு நிகழ்ச்சி பார்க்கலாம் ஒரு அன்பர் அவர் தன் மனைவியோடு வசித்து வந்தார் புதுமண தம்பதி என்று வைத்துக் கொள்ளலாம் அப்படி இருக்கும் பொழுது மனைவி வந்து கருத்தரிக்க அவங்க கருத்தரித்த காலங்களில் இருந்தே அந்த பேரு காலத்தில் இருந்தே அவர்கள் இருவரும் குழந்தை பிறந்தால் நாம் எந்த பெயரை வைக்கலாம் அப்படின்னு சிந்திக்கும் பொழுது அவர்கள் இருவரும் முடிவெடுத்திருந்தார்கள் நமது தந்தை பெயரை வைக்கலாம் என்று மனைவியின் தந்தை பெயர் வந்து தவசீலன் கணவனின் தந்தை பெயர் வந்து தட்சிணாமூர்த்தி அதெல்லாம் ஆண் குழந்தை பிறந்தால் தவதக்ஷன் என்றும் பெண் குழந்தை பிறந்தால் தவதக்ஷிதா என்றும் முடிவு செய்திருந்தார்கள் பின்பு பெண் குழந்தை பிறக்க தவதக்ஷிதா என்றே பெயர் வைத்து இன்றும் வந்து அவங்க சிறப்பாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அது வந்து ஒரு அன்பான குடும்பமாக இன்றும் நான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் அடுத்தது ஒரு இரண்டாவது நண்பர் ஆஹ் அவங்களும் புதுமண தம்பதியர்கள் தான் அவர் குடும்பத்துல பாத்தீங்கன்னா கணவன் மனைவியிடையே எப்பொழுதும் வாக்குவாதம் தான் எதை தொட்டாலும் அவர்களுக்குள்ள வந்து ஆஹ் ஒரு அந்த பேச்சு வந்து ஒரு சீக்கிரம் முடியவே முடியாது அப்படி இருக்க அவர்களும் கருத்தரித்திருந்தார்கள் அவர் மனைவியும் ஆஹ் மனைவியும் ஆஹ் கணவனும் வந்து கருத்தரித்த காலம் முதல்ல இருந்தே அவர்களும் இப்படிதான் என்னோட தந்தை பெயர் தான் வைக்கணும் ஆஹ் அதாவது மனைவி அவருடைய தந்தை பெயர் தான் வைக்கணும் ஆஹ் கணவன் அவருடைய தந்தை பெயரா வைக்கணும்ன்ற ஒரு வாக்குவாதம் இருந்து கொண்டே இருந்தது அவர்களுக்குள்ள ஒரு புரிதலே இல்லை சரி ஒரு வழியா நம்ம குழந்தை பிறக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம முடிவு செய்து கொள்ளலாம் என்று யோசித்தார்கள் அவர்களுக்கு ஆண் குழந்தை பிறக்க ஆண் குழந்தை பிறந்தும் அந்த குழந்தை பிறந்தும் அவர்களுக்கு அவர்களுக்குள்ள ஒரு முடிவு எடுக்க முடியவில்லை ஏனென்றால் அவர்களுக்குள்ள ஒரு வாக்குவாதம் நீடித்து கொண்டே இருந்தது அப்படி இருக்க குழந்தையை பார்க்க அவருடைய பக்கத்து வீட்டுக்காரர் வர அவர் வந்து ஆஹ் குழந்தைக்கு பேர் வைத்து விட்டீர்களா என்று அவர்கள் கேட்க அதுவா அது ஒரு போராத காலமா இருக்குங்க எங்களால முடிவே பண்ண முடியல எங்களுக்குள்ள உள்ள வாக்குவாதம் வந்து ரொம்ப அதிகமாகித்தான் போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு வந்து கணவனும் மனைவியும் சொல்ல பக்கத்து வீட்டுக்காரர் சொன்னாரு ஆஹ் உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை சொல்லுங்க இல்ல எங்களுக்கு வந்து அவரவர் தந்தை பெயரை தான் வைக்கணும் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல கணவனை பார்த்து நீங்க உங்களோட தந்தை பெயரை சொல்லுங்க கணவன் வந்து முரளிதரன் என்று தன்னுடைய தந்தை பெயரை சொல்ல மனைவியின் தந்தை பெயர் ஜெயக்குமார் என்று சொல்ல உடனே அவர் குழந்தைக்கு நீங்க பால முரளிகுமார் என்று வையுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு விடை பெற்று கொண்டார் அட நம்ம பக்கத்து வீட்டுக்காரர் வந்து ரொம்ப எளிதுல வந்து நம்ம பிரச்சனைய வந்து தீர்த்துட்டு போயிட்டாரே இது நமக்கு தோணாம போயிருச்சு அப்படின்னு கணவன் மனைவி வந்து ஆஹ் சிந்திச்சுட்டு இருக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு அந்த பேரை வந்து மறுபடியும் சொல்லி பார்த்தாங்க பால முரளி குமார் முரளி ஆஹ் கணவனோட தந்தை பெயர் குமார் மனைவியோட தந்தை பெயர் அந்த பாலா யாரோட பெயர் அப்படின்னு யோசிக்கும் பொழுதுதான் அவங்களுக்கு புரிந்தது அந்த பாலா அந்த பக்கத்து வீட்டுக்காரரின் பெயர் பால சுரேந்தர் இப்படிதாங்க நம்ம கணவன் மனைவியோட கணவன் மனைவியிடம் வந்து பிணக்குகள் இருந்தா அது மூன்றாவது நபருக்கு சாதகமாயிடும் அவர் இலவசமா அவரோட பெயரையும் சேர்த்து தன் குழந்தைக்கு இவங்களுடைய குழந்தைக்கு வச்சுட்டு போயிட்டார் அதை உணர்ந்த கணவன் மனைவி அப்போ வந்து முடிவு செய்தார்கள் நாம் இனி வந்து எந்த ஒரு ஆஹ் நமக்குள்ள பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் இல்ல பிணக்குகள் இருந்தாலும் 
நாம் நமக்குள்ளே தீர்வு செய்ய வேண்டும் என்று அவர்களுக்கு வந்து ஒரு புரிதல் வந்தது இதை பற்றி மகர்ஷி அவர்கள் தன் கவி ஐநூத்தி அறுபத்தி ஒன்று என்றில் இல்லற நோன்பு என்ற தலைப்புல வந்து ஏழு ஐந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு அன்று எழுதியது அன்பு ஊற்றாம் இல்லறத்தில் ஆண் பெண் இரு பேரும் அவரவர்கள் துணைவர்களை மனம் வருந்து செய்தால் துன்ப உணர்வலை எழும்பி தாக்கியோரை தாக்கும் தொல்லை தரும் சாபமாம் நோய்கள் வரும் தேர்வீர் இன்பமுற்று இவரிடையே பெருக வாழ்த்தலோடு இன் முகமும் பொறுமை தியாகம் தகமை காட்ட வேண்டும் தன் புகழ் விளக்கும் நல்லதர முடைய மக்கள் தழைப்பார்கள் இல் வாழ்வை ஆய்ந்து கண்ட உண்மை ரொம்ப அருமையா சொல்லியிருப்பாரு நம்முடைய குருமகன் அப்போ குடும்பத்துல கணவன் மனைவிக்கு வந்து மிக பெரிய ஒரு புரிதல் இருக்கணும் அவங்களுக்குள்ள எதுவா இருந்தாலும் மனம் விட்டு பேச வேண்டும் அது அந்த மனம் விட்டு பேசவில்லை என்றால் அதுவே ஒரு துன்பமாக மாறி துன்பம் வந்து ஒரு நீடித்த துன்பம் வந்து நோயாக மாறிவிடும் நீங்க தேர்ந்து வருவீங்க ஆனா அதுல ஒரு தெளிவோட வர வேண்டும் அப்படி இருந்தால்தான் நம் குடும்பத்தில் இருக்கும் குழந்தைகள் உட்பட சிறப்பாக வாழ்வார்கள் என்று இல்லற நோன்பு என்ற கவியில் வந்து மகர்ஷி அவர்கள் சொல்லியிருப்பார் குழந்தைகள் முன்பு நம்ம எப்பவுமே வாக்குவாத உச்சக்கவே கூடாதுங்க இதைதான் குடும்ப அமைதியில குருமகான் சொல்லியிருக்கார் அப்படி இருக்கும் எண்ணில் அந்த வீட்டுல வந்து அன்பு மேலோங்கி இருக்கும் அப்ப அந்த இல்லறம் ஒரு அன்பகமாக விளங்கும் மகர்ஷி சொல்வாரு ஒருவர் குறை இருவர் நட்பு என்று ஒருவர் கோபப்பட்டாலும் அடுத்தவர் சகித்துக் கொண்டு தாங்கிக் கொண்டு பிணக்குகள் ஏற்படாமல் பார்த்து கொள்ளும் குடும்பம் தான் இல்லறம் ஓர் இனிய அறம் என்ற நிலையில் இருக்கும் என்று மகரிஷி சொல்லியிருக்கார் ஆதலால் நாங்க நாம பிணக்குகள் எழாமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் பிணக்குகள் எழாமல் இருக்க வேண்டும்னா முக்கியமான மூன்று விஷயங்களை வந்து கடைபிடித்தாலே போதுங்க ஒன்று சகத்துத்தன்மை இரண்டாவது விட்டுக் கொடுத்தல் மூன்றாவது தியாகம் இதற்கு ஒரு உதாரணம் கால்ல வந்து ஆணி குத்தினாலோ அல்லது கையில் ஏதாவது ஒரு துருப்பிடிச்ச கத்தி வெட்டினாலோ நம்ம உடனே ஏடிஎஸ் இன்ஜெக்ஷன் அதாவது ஆன்டி டெட்டனஸ் சீரம் பேச்சு வழக்குல நம்ம டிடி இன்ஜெக்ஷன் சொல்லுவோம் போயிட்டு டிடி இன்ஜெக்ஷன் போட்டுக்கோங்கன்னு சொல்லுவோம் எதற்கு இந்த இன்ஜெக்ஷன் போடுகிறோம் இன்ஃபெக்ஷன் போன்று வராமல் தடுக்க அது போல தாங்க நம் குடும்பத்தில் பிணக்கு எழாமல் இருக்க வேண்டுமெனில் நம் இல்லறத்தில் ஏடிஎஸ் ஃபாலோ செய்ய வேண்டும் செயல்முறைப்படுத்த வேண்டும் ஏடிஎஸ்ஸா அப்படி என்றால் என்ன ஏடிஎஸ் ஏ என்றால் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் விட்டுக் கொடுத்தல் டி என்றால் டாலரன்ஸ் சகிப்புத்தன்மை எஸ் என்றால் சாக்ரிஃபைஸ் தியாகம் எவர் ஒருவர் இந்த ஏடிஎஸ்ஐ வந்து தன் குடும்பத்தில் பாதுகாத்து கொள்கிறார்களோ அங்க வந்து அவங்க செல்வ செழிப்போட இருப்பாங்க அப்படியும் மீறி இதையெல்லாம் ஃபாலோ பண்ண முடியலன்னா அப்ப நம்ம யோசிக்கணும் அப்ப நம்ம இல்லறத்துல எந்த மாதிரியான பிணக்குகள் இருக்கு அப்ப அந்த பிணக்குகள்லாம் என்ன என்பதை வந்து நம்ம கண்டறியதான் ஆஹ் அதுக்கு நமக்கு கொடுத்தது வந்து சிசிடி என்று சிசிடியா அப்படின்னா என்ன நான் சிசிடிவி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஆனா சிசிடி என்ன எனக்கு தெரியாது நம் இல்லறம் வந்து சிறப்பாக இருக்கணும் நம்ம வெகு தூர தூரத்தில் இருக்கும் ஆஹ் நம்ம இந்தியால என்ன நடக்குதுன்றத பார்ப்பதற்காக நம்ம அங்க சிசிடிவிய இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு நம்ம இங்க இருந்து நம்ம பார்த்து கொள்கிறோம் அப்போ வீட்டில் நடக்கும் ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் பார்க்கறதுக்காக சிசிடிவியை வைக்கும் நாம் இந்த சிசிடியை கவனம் செலுத்தி பார்க்க வேண்டும் அப்போ சிசிடி என்றால் என்ன சி என்றால் கமெண்ட் உரை கூறுதல் சி என்றால் கமாண்ட் தட்டளை எடுதல் டி என்றால் டிமாண்ட் வற்புறுத்துதல் இந்த சிசிடி என்கின்ற பிணக்குகளை தவிர்த்து விட்டால் எழாமல் பார்த்து கொண்டால் ஏடிஎஸ் நமக்கு எளிமையாக கிடைத்திருங்க 
ஏடிஎஸ் என்பது தாரக மந்திரம் அது நமக்கு குருமகால் நமக்கு வடிவமைத்து கொடுத்ததற்கு நம்ம அவருக்கு கோடான கோடி நன்றியை தெரிவிக்கிறோம் இன்றைய மாடர்ன் மாடர்ன் வேர்ல்ட்ல ஒரு சிறப்பு மந்திரம் நமது பேராசிரியர் முத்தையா ஒரு சிந்தனை உரையில் இந்த மந்திரத்தை சொன்னார் அதை நாம் எங்கள் குடும்பத்தில் பயன்படுத்தி இன்றும் நாங்கள் இன்பமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இதோ இப்பொழுது அனைவருக்கும் ஒரு பிளாஷ்பேக் இல்லறம் இனிமையாக இருக்க அன்பகமாக மாற ட்ரிபிள் எஸ் ஃபாலோ செய்ய வேண்டும் ட்ரிபிள் எஸ்ஸா அப்படி என்றால் என்ன எஸ் என்றால் சரிமா எஸ் என்றால் சாரிமா எஸ் என்றால் சூப்பர்மா சரிமா சாரிமா சூப்பர்மாவை பின்பற்றினாலே நம் குடும்பத்தில் பிணக்குகள் இல்லாமல் இன்பமாக வாழலாம் இந்த மந்திரம் வந்து கணவன் மனைவி இல்லறத்தில் இருக்கும் கணவன் மனைவி இருவருக்குமே பொருந்துங்க இல்லறத்தில் ஆனந்தமாக வாழலாம் என்றால் இந்த மாதிரியான நல்ல விஷயங்களை வந்து நம்ம வந்து எப்பவுமே தக்க வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் மேலும் நம்மை சகித்து கொள்ளும் திறனை வளர்க்க மகரிஷி அவர்கள் கொடுத்ததுதான் மௌனம் மௌனம் என்றால் பேசாமல் இருப்பதல்ல இப்ப நம்ம ஏடிஎஸ் ஃபாலோ செய்து நம்ம டியூன் பண்ணிருப்போம் இன்னும் ஃபைன் டியூன் பண்ணணும் அதுக்குதான் மகரிஷி அவர்கள் என்ன சொல்றாருன்னா மௌனத்தை கடைபிடியுங்கள் மௌனம் என்பது வேறொன்றும் அல்ல அது மௌன நிலையில் தவம் செய்து பின்பு அகத்தாய்வில் தற்சோதனை செய்து நம் குற்றங்குறதை திருத்தி கொள்ள வேண்டும் மேலும் மேல் பதிவுகள் அந்தந்த செயலுக்கு சொல்ல வேண்டும் செய்ய வேண்டும் எப்பொழுதும் மேல் பதிவுகளை மறவாது தாத்தல் வேண்டும் என்றும் விழிப்பு நிலையில் இருக்க வேண்டும் ஆதலால் கணவன் மனைவியிடம் எந்த ஒளிவு மறைவும் இருக்கவே கூடாது உடனே அவரவர் சிந்தனைகளை பேசி ஒரு புரிதலுக்கு வர வேண்டும் அவரிடம் ஒரு புரிதல் இருந்தால் பாரபட்சம் இல்லாமல் அங்கு பழக்க வழக்கம் இருக்கும் அன்பும் கருணையும் பாரபட்சம் இல்லாமல் இருக்கும் அப்படி இருந்தால்தான் இல்லறம் அந்த இல்லறத்தில் அறம் காத்து இருக்கும் அங்கே ஒரு அமைதி நிலவும் மனதில் அமைதி இருந்தால்தான் ஆன்மீகத்தை நாம் அடைய முடியும் மனதில் அமைதி நிலைக்க இல்லறத்தில் அன்பும் அறமும் மேலோங்கி இருக்க வேண்டும் எல்லா பொருள்களிலுமே நம்ம பிரம்மத்தை காணும் அறிவை வந்து எப்பொழுதுமே வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் மகரிஷி அவர்களிடம் வந்து ஒரு அன்பர் வந்து கேட்டார் தன்னுடைய மனைவி பிரம்ம ஞானம் வரை வந்துட்டாங்க ஆனா தேங்காய் உடைப்பதுல வந்து இன்னும் அவங்க வந்து ஒரு தெளிவே இல்லாம இருக்காங்க இதற்கு ஒரு தீர்வு சொல்லுங்கள் குருவே வந்து இந்த அன்பர் கேட்க அதற்கு நம் குரு தவளைய விடுங்க இறைநிலை எங்கும் உள்ளது தேங்காய் எங்க உடைத்தால் என்ன நமக்கு தேவை தேங்காய் சட்னி தானே வாழ்க்க வளமுடன் அதனால மகிழ்ச்சி அவர்கள் சொன்னது பாத்தீங்கன்னா தேங்காய் சட்னி தான் நமக்கு முக்கியம் இது வந்து நமக்கு வேடிக்கையாக இருக்கும் அதை நம்ம சிந்திக்கவும் வச்சிருக்காரு நம்ம குருமகா தேங்காய் சட்னி என்பதும் எனக்கு ஒரு நகைச்சுவை ஞாபகம் வந்தது தேங்காய் சட்னிக்கும் தக்காளி சட்னிக்கும் என்ன வேறுபாடு தக்காளி சட்னி சீக்கிரம் அரைப்பட்டுடும் ஆனா தேங்காய் சட்னி சீக்கிரம் அரைப்படாது ஏன் தெரியுமா தேங்காய் சட்னி அரைக்கும் பொழுது தன் நிலையை சீக்கிரம் விட்டு கொடுக்காது ஆனா தக்காளி சட்னி அப்படி அல்ல சீக்கிரம் விட்டு கொடுத்துடுது விட்டு கொடுக்கும் தக்காளி சட்னி கெட்டு போவதில்லை ஆனால் தேங்காய் சட்னியும் தன் நிலையை சீக்கிரம் விட்டு கொடுக்காததுனால கெட்டு போகிவிடும் ஆதலால் தான் விட்டு கொடுப்பவர்கள் என்றும் கெட்டு போவதில்லை ஆதலால் நாம் பிணக்குகள் இல்லாமல் இல்லற நடத்த வேண்டும் இறைநிலை உணர்வதற்கான மார்க்கம் எதுவானாலும் நோ நோக்கம் என்பது ஒன்றுதான் இதை வந்து நம் மகிழ்ச்சி அவர்கள் தன்னுடைய கவி வாழ்க வளமுடன் என்ற தலைப்பை கொடுத்து சொல்லியிருக்காங்க இல்லறத்தை ஏற்றுக்கொண்டு கடமை இவை ஆற்றி வாழும் இருபா நல்லன்பர்களுக்கும் 
யார் எனது ஆய்வில் கண்ட நல்ல பெயன் பயன் பெற்று வாழும் நடைமுறைக்கு தேவையான ஞான நெறி உங்களுக்கு நான் விலக்கி மகிழ்கின்றேன் எல்லையிலா ஆற்றலான இறைநிலையின் அருளால் நீங்கள் எத்தனையோ பிறவி தாண்டி இன்று இப்போ வாழ்கின்றீர்கள் வல்லமையும் ஒழுக்கமும் உள்ள வளமுடைய குழந்தை வேண்டில் வாழ்த்தையிலே சினம் தவித்து வாழுங்கள் பெருவீர் வெற்றி என்று ரொம்ப ஒரு அழகான கவியை வந்து மகரிஷி அவர்கள் கொடுத்திருக்காங்க இந்த கவி மூலம் என்ன சொல்ல வருகிறார் என்றால் நேர்மையான முறையில் முதலில் பொருள் ஈட்டி பெற்றோர் பிள்ளைகள் மனைவி என்று இது கணவனாக இருந்தால் அப்போ கணவன் மனைவி என்ற இல்லற பொறுப்பை உணர்ந்து ஆற்றினால் குடும்பத்தில் அமைதி காத்து தனி மனித அமைதியும் காத்து பின்பு உலக அமைதிக்கான வெற்றி பாதையில் போகும் பொழுது சினம் என்ற பெரும் பஞ்சமகா பாவங்களை தவிர்த்து பின்பு ஆறு குணங்களையும் சீர் செய்த சீர் செய்ய வேண்டும் என்று இந்த கவியூர் சொல்லியிருக்காங்க அப்படி செய்தோம்னா அந்த இன்பம் நிறைந்த இல்லறமாக இருக்கும் என்று மகரிஷி அவர்களினுடைய கருத்து அடுத்ததாக இது ஒரு உண்மை கதைங்க வாழ்க வளமுடன் அன்பர் ஒருவர் வந்து பிஸ்னஸ் மேன் மிகப்பெரிய பிஸ்னஸ் மேன் ஆஹ் அவர் வாழ்க்கையில வந்து வெற்றியை தான் பார்த்திருக்காங்க அப்படிப்பட்ட மனிதர் வந்து தன்னோட மனைவி அஹ் பிள்ளைகளோட ரொம்ப அன்பாக இருப்பாரு ஆனா அவர் என்ன பண்ணினார்னா ஆஹ் தன்னுடைய பிஸ்னஸ்ல உள்ள எந்த நெளிவு சுழிவையும் வந்து தன் மனைவியிடம் ஷேர் பண்ணதே இல்லை அதாவது அவர்களிடம் வந்து எது பகிர்ந்து கொள்ளவே இல்லை ஏனென்றால் அவருக்கு வந்து மனைவி வந்து கொஞ்சம் ஆஹ் எந்த ஒரு பிஸ்னஸ் டென்ஷன் இல்லாம இருக்கட்டும் ஒரு இன்பமான வாழ்க்கையை வாழட்டும்ன்றது அவருடைய புரிதல் அதனால அவர் எல்லா ஒட்டுமொத்த வரவு செலவு ஆஹ் நெளிவு சுழிவு அனைத்தையும் அவரே பார்த்து கொண்டிருந்தார் பிஸ்னஸும் நன்றாக சென்று கொண்டிருந்தது ஒரு நாள் எதிர்பாராம வித நாளில் ஆஹ் அவர் அன்பர் வந்து தன்னுடைய உயிர் போக நிலை ஏற்பட்டது அன்று மனைவிக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை முதல்ல அவருடைய இழப்பே வந்து ரொம்ப பேர் அதிர்ச்சியாக இருந்தது அதோடு அடுத்தது அவர் நிறுவிய பிஸ்னஸ் அதை எப்படி வழி நடத்தி செல்ல வேண்டும் என்று அவர்களுக்கு ஒன்றுமே புரியவில்லை எங்கு அவர் பணம் கொடுத்திருக்கிறார் வாங்கியிருக்கிறார் எந்த நிலையில் வந்து அந்த பிஸ்னஸ் இருக்கிறது என்பது கூட அவருக்கு வந்து எந்த மாதிரிங்கிறது கூட அவருக்கு வந்து ஒரு புரிதல் இல்லாமல் இருக்கும் பொழுது அவங்க திக்குத்தனரே தவித்தார்கள் அதனால இதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரிய வருதுன்னா எதையுமே நம்ம கிறிஸ்டல் கிளியரா இருக்கணும் நமக்குள்ள அதாவது கணவன் மனைவியிடம் டிரான்ஸ்பரன்சி இருக்க வேண்டும் அவர் வந்து எப் அவர் மனைவி வந்து ரொம்ப கிளீன் ஸ்லேட்டா இருந்தார் அப்படி இருக்கக்கூடாது நம்ம அனைத்தையும் நாம் கணவன் வந்து மனைவியிடம் வந்து பகிர்ந்த பகிர வேண்டும் அது போல மனைவியும் கணவனிடம் அனைத்தையும் பகிர்ந்தால் அந்த இல்லறம் வந்து ஒரு பேலன்ஸ் இருக்கும் அடுத்தது நாம் பார்க்க போவது பிள்ளைகளுடைய வளர்ப்பை பற்றி தாங்க பிள்ளை வளர்ப்பு என்பது ஒரு பெரிய பொறுப்பு இதை நம் குருமகான் இல்லறத்தில் கணவன் மனைவி இருவருக்குமே மிகப்பெரிய பங்கு இருக்கிறது என்று சொல்லியிருக்கார் குழந்தைகளுக்கு பொறுப்பு உணர்ந்து வளர்க்க வேண்டும் அவர்களின் அறிவின் ஆற்றல் கொண்டு குழந்தைக்கு எது சாத்தியம் என்று உணர்ந்து செயல்பட வேண்டும் கஷ்டம் தெரியாம வளர்க்கணும் என்று நினைத்து பணத்தின் மதிப்பையோ அல்லது உழைப்பின் வேர்வை பற்றி நாம் தெரிவிக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் நல்ல பண்புள்ள பிள்ளைகளாக வளர்வோம் மதிப்புணர்ந்த வாழ்வை அவர்கள் வாழ்வார்கள் பெற்றோர்களுக்கும் சுமையும் குறை இதற்கு ஒரு நிகழ்ச்சி நான் சிறு வயதில் பள்ளிக்கு செல்லும் பொழுது எனக்கு ஸ்கூல் பஸ் வந்து எட்டு மணிக்கு ஏழரை மணிக்கு நான் வீட்டை விட்டு வெளியேற வேண்டும் வீட்டுக்கும் பஸ் ஸ்டாப்புக்கும் ஒரு கிலோமீட்டர் அதனால் நான் சைக்கிளில் தான் போகணும் அப்படி இருக்கும் பொழுது எனக்கு டைமர் அதாவது அலாரம் வந்து ஏழு நாற்பத்தைந்துக்கு எனக்கு ஒரு அலாரம் அது என்னவென்றால் நம்ம ரேடியோவில் ஆகாஷவாணியில் இன்று ஒரு தகவலுங்கிற ஒரு ப்ரோக்ராம் தென்கட்சி இப்போ சுவாமிநாதன் ஐயா வந்து வந்து ஒரு மெசேஜ் கொடுப்பார் ஒரு மோட்டிவேஷனல் மெசேஜ் அதை கேட்டுட்டு தான் நான் கிளம்புவேன் 
அது போல தாங்க இன்று எங்கள் இல்லறத்தில் காலை அலாரம் போல ஐந்து மணிக்கு தவ முடிவில் நம்ம கத்தார் மன்றத்துல தவ முடிவுல ஆஹ் ஐந்து மணிக்கு தவம் ஐந்தரைக்கு தவ முடிவில் வந்து தெளிவு பெறுவோம் வளமோடு வாழ்வோம் என்ற காணொலி பார்த்தோ இல்லை கேட்டோ தான் எங்கள் இல்லறத்தில் பிள்ளைகள் கண் விழிக்கிறார்கள் அந்த கண் விழிப்போடு அந்த இனிமையான மோட்டிவேஷன் மெசேஜை வந்து கேட்டுட்டு தான் அவருடைய நாள் நாள் வந்து இனிமையாக செல்கிறது அப்போ என்னுடைய காலகட்டத்தை பள்ளி பருவ காலகட்டத்திலும் சரி இன்று என் பிள்ளைகளின் பள்ளி ஆஹ் காலகளின் சரி ஆஹ் எங்களுக்கு உறுதுணையாக இல்லறத்தில் இருப்பதே இப்படிப்பட்ட ஒரு மோட்டிவேஷனல் மெசேஜ் பொதுவா நம்ம வீட்டுக்கு சிசிடிவி வைக்கிறோம் இல்லைங்களா ஆஹ் அது எதுக்கு வைக்கிறோம் அது எங்க எல்லாம் வைக்கிறோம் பொதுவா நம்ம வந்து வீட்டுக்கு வெளியே தான் சிசிடிவி வைப்போம் வீட்டுக்குள்ளார வைக்க மாட்டோம் வீட்டுக்குள்ள வச்சா பிரைவசி போயிடும் அதனால நம்ம வீட்டுக்கு வெளியே தான் சிசிடிவியை வைப்போம் ஆனா அன்பர்களே நமக்கே தெரியாம நடமாடும் சிசிடிவிகள் நம் எல்லாரத்தில் இருக்கிறது அது வேறொன்றும் இல்லை நம் குழந்தைகள் தான் நம் குழந்தைகள் தான் நடமாடும் சிசிடிவி ஆதலால் நாம் இல்லறத்தில் எப்படி நாம் வழிநடத்தி செல்கிறோமோ அதன் பிரதிபலிப்பு நம் பிள்ளைகளிடம் தெரியும் அதனால் பிள்ளை வளர்ப்புங்கிறது குழந்தை வளர்ப்புங்கிறது ஒரு சாதாரணம் அல்ல நான் ஒரு கோட் ஒண்ணு படித்த பேரண்டிங் இஸ் நாட் அன் ஆர்ட் குழந்தை வளர்ப்பு கலை அல்ல பேரண்டிங் இஸ் நாட் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி குழந்தை வளர்ப்பு ஒரு வாய்ப்பு அல்ல பேரண்டிங் இஸ் நாட் பிளஸிங் குழந்தை வளர்ப்பு ஒரு வரம் அல்ல பேரண்டிங் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி குழந்தை வளர்ப்பு என்பது ஒரு பொறுப்பு உணர்வு பொறுப்பு உணர்வு இந்த பொறுப்பை உணர்ந்தால்தான் குழந்தை வளர்ப்பு வந்து சிறப்பாக இருக்கும் பேரண்டிங் இஸ் அ ஸ்பெஷல் வேர்ச்சு மெரிட் குழந்தை வளர்ப்பு என்பது சிறப்பாக அமையும் இதற்கு ஒரு நிகழ்ச்சி தந்தை வந்து தனது மூன்று வயது குழந்தையை வந்து கூட்டிட்டு எப்பவுமே கடை வீதிக்கு போவாரு அப்ப பல பல சரக்கு பொருள்கள்லாம் வாங்கிட்டு ஆஹ் திரும்பி வரும்பொழுது அவர் ஒரு பார்மசி மருந்து கடைக்கு போனார் அங்க போனதும் அம்மாவுக்கு டைஜின் மாத்திரை அப்பாவுக்கு பிபி மாத்திரை என்று குழந்தை சொல்ல அந்த தந்தை வந்து ஆடி போயிட்டாராம் வாரம் ஒரு முறை அந்த குழந்தையின் தந்தை அவருடைய பெற்றோருக்கு வந்து மருந்து வந்து வாங்குவாராம் அதை வந்து குழந்தை கவனித்து அந்த கடைக்கு சென்றதும் மருந்து கடைக்கு சென்றதும் அது தனது பாட்டிக்கு தாத்தா பாட்டிக்கு என்ன தேவையான மருந்து என்பதை ரொம்ப அழகாக சொ வந்து சொன்னதாக ஒரு கதை படிப்பேன் ஸோ இதுல இருந்து என்ன தெரிகிறது என்றால் நம் குழந்தைகள் தான் நம்மளுடைய பிரதிபலிப்பு ஆதலால் ஓர் இல்லறத்தில் பெற்றோர்கள் கணவன் மனைவி பிள்ளைகள் என்ற உறவுகளை அன்பும் கருணையோடும் பாவித்து வழி நடத்தினால் இது சாத்தியம் எது சாத்தியம் எது சாத்தியம் என்றால் இல்லறம் ஓர் இனிய அறம் நிச்சயம் சாத்தியம் இறுதியாக நம்மை வளர்த்த குருவுக்கும் குரு நிறுவிய மனவளக்கலைக்கும் என்னுடைய சில பல வார்த்தை துளிகளில் இப்பாடலை சமர்ப்பிக்கின்றேன் மனவள கலையே மனவள கலையே மனதை வளர்க்கும் மனவள கலையே தேடி வருவார்க்கு அன்பை தருமே அறத்துக்கும் கருணைக்கும் ஏற்ற இடமே மனவள கலையே மனவள கலையே மனதை வளர்க்கும் மனவள கலையே நன்றி வாழ்க்க வளமுடன்